ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽ പവർ പോയിൻറ്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ക്ലിക്ക് ഓൺ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഓൾ പ്രോഗ്രാംസ് ദെൻ ചൂസ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് ആൻഡ് സെലക്ട് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് പവർ പോയിൻറ്റ് ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് സെവൻ ദെൻ ദ പവർ പോയിൻറ്റ് വിൻഡോ ലോഞ്ചസ് ദെൻ ഗോ ടു ദ ഡിസൈൻ ടാബ് ചൂസ് എനി ഡിസൈൻ ഫ്രം ദ തീംസ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ദെൻ എഡിറ്റ് യു ക്യാൻ ടൈപ്പ് യുവർ ടെക്സ്റ്റ് then you can add more slides from the home tab click the new slide one slide comes and you can change the layout as you wish then type your text you can add bullets numbers etc then you can insert the picture again you can add another slide then i choose the blank slide then here we insert a picture using the insert tab from the illustrations groups choose the picture icon then you can choose your image then click the insert button you can resize your picture then again go to the insert tab then you can add the word art you can copy a slide using right click the slide and select the copy option again right click and paste it you can delete a picture by selecting the picture and press the delete key on the keyboard again you can insert another picture and change your text then again i insert another slide and another layout here i type another text you can resize your text by dragging it and you can move text using the edge drag and drop it and apply effects same as word or excel now you can save your presentation by click the office button and choose the save as option 
and select the desired location then type the file name and click on the save button then now you can add the animation and transition to your slide or the presentation choose any transition from the transition to this slide group you can preview it and you can apply these transition to all slides using apply to all then choose the custom animation then select the object you want to animate then add effects and choose any effect from the list you can add more effects and you can change the start option here it using the mouse click you can change it to automatic with the previous automatic slide shows right. then again you can save your changes then go to the slideshow either press from beginning button either click from beginning option or by pressing f5 key from the keyboard you can view a presentation thank you